Oi, pessoal. Rodrigo. Maíra. Victor. Larissa. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. É com muito prazer que temos vocês aqui, temos eles aqui, temos Lost aqui, que todos vocês amam, assim como eu. E agora é hora de assistir ao episódio 10 da segunda temporada. Chama. De Desmond. <risos> Cara, Olha, por essa eu não esperava. Tra traduz essa aí. Olha a merda, como eu vou por traduzir? Eu como eu vou traduzir essa piada agora? Fudeu. Enfim, vou ter que chamar de Tensmond. <risos> <risos> ok, vamos lá. É... Patreon fora do Brasil e apoia-se no Brasil se você quiser episódios antecipados e vários episódios na íntegra e algumas reuniões com a gente no Zoom, tá bom? Episódio 10 chamado... O Salmo 23. Vamos lá, Mister Eco. É, eu pensei nisso. Vocês falaram o que eu tava pensando. É, <risos> esse é aquele... O, o quê? Aquele Salmo famoso que é do... É. Mil cairão à sua direita. Ih, gente, não, 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 não é esse. É, 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 é o Senhor é meu pastor é e nada me faltará. Por mais que eu ande no vale. Por de... vale das sombras, isso, é isso hum. aí. Mas eu não lembro se é nesse mesmo Salmo que fala sobre mil cairão à sua... Eu acho que é no mesmo. Acho que é. Acho eu acho que é, acho que é depois, tipo, mais embaixo. Que legal. É Ele é enorme, isso. né? É. Vamos lá, não vou falar nada não. <risos> e 23? É. É... é um dos números, né? É verdade. É... <risos> Por que, que vocês chutaram o Mr. Echo? Porque ah. ele que tava com a Bíblia, né? Hum. Ele que tava com o rolê de... Ele contou ele uma contou história, a história sobre... É. E a gente sente ele. isso, que ele é muito, muito religioso, né? De alguma forma. Isso. Hum. Será que tem alguma coisa a ver essa Bíblia com, com as... As santas com droga dentro? Uh. É mesmo, né? Mas como que a Bíblia e o filme dentro da Bíblia iam estar no, no avião? Alguém assim, usou a Bíblia para esconder sei. o filme e o filme dizia o quê? Que não era para tentar usar... Para nada Deus. além de digitar os números e executar. É. É, mas é curioso ter dois itens religiosos com coisas escondidas dentro, né? A santa e a bíblia, né? É, é. Falando aí na droga. I've made my choice. Não me decepcione, Charlie. Where did it come from? Based on the maps inside Nigeria. Anyone on board? Two men dressed as priests. Eles podem ter chegado na ilha com essa bíblia e o... E as santas? E é bem a droga que ele usava, né? É. Ai, gente, isso. Olha é a carinha dele. É. Ignorou completamente a mensagem. Cara, ele podia ter chamado a galera, né? Todo mundo. Ô, oh, tô, tô recebendo uma mensagem aqui. Respondou não, não, tipo, pois é. Depois ninguém vai acreditar nele, né? Olha como ele é grande. É, ele é maior do que os outros. É. Ele anda com uma cruz. Será que ele tem a ver com os traficantes lá? Oh, gente. Nossa. Ai, tadinho. Ah, não. Kill him. Que horror. Ai, que horrível. Shoot him now. Shoot him. <risos> What's your name, boy? Echo. Look at Mr. Echo. <laughs> no hesitation. <laughs> A born killer. <laughs> oh. You won't need that anymore. Claire. And this is Aaron. 
Aaron, the brother of Moses. Moses had great difficulty speaking. So it was Aaron who spoke for him. So you're religious, huh? Mm. You should speak to Charlie. He doesn't want to admit he's religious, but he carries around a statue of the Virgin Mary. Statue? Yeah. He says he found it on the island. Weird, right? May I see it? Where? Look, what are you... It's just a statue. Just a statue. Where is Charlie? O avião era da Nigéria, né? Mas que... Que coincidência, né? Né? Um avião no mesmo lugar que ele veio. Gente, mas ele não tava no avião. Que loucura. Já acabou a conversa? Então. Set the combination. With the new folks joining us, I figure we better limit people's access to the guns. Which I'm guessing is why you're here, Michael. Fala. It's rough to break your arm. He's got taste in manners and grace. When he gets rough, this is your... Compondo. Kings? No, they're kinks. Kinks with a K at the end, a kicking car. K kinks. <laughs> Once you're in, there'll be no getting out. So look out. Cala a boca, tá afastando o peixe. <risos> eita, eita, eita. I want you to take me to where you found it. Go first thing in the morning, okay? We're going now. Okay. Let me go tell class if she's the wrong idea. Wait here. Ela vai junto? Eita, que louco. Eita. Uhum. Aparentemente bem engajado, né? Your drugs are of no value here, so you must get them out. The only private planes currently allowed into the air are either you and Aid or the Catholic mission. Ah. Ah. I saw you on Compton Bay for a favor. It is true what they say about you. And what is that? <laughs> you have no soul. Gente, ele era muito mal. No. Go and tell your friends I let you live. That Mr. Echo let you live. Give me a second, okay? What's this? Because this was in your little statue. And unless I'm mistaken, I seem to remember you saying you were a drug addict. Oh. Oh, yeah, look at it. I didn't know. Look, oh, it's John. Yeah. Someone's waiting for you. Precisava mentir, Charlie. And gently squeeze the trigger. Squeeze. Good. How'd you learn all this stuff? My dad used to take me hunting. Hunting for what? Birds hmm. mostly. Bravo. 
Só. Precisa misturar um negócio é. com leite dentro. Desp desperdício. É molho, sei lá. É. Que mentira. Ai, que mentiroso. You're lying. Ele sabe. Ele sabe. take you to your plane? You better start treating me with some respect. I'm not just some guy you can just tri oh. 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 Os dois viram? Não, só ele. Let's go. Sem sussurros, só a fumaça. If you buy a statue, the money will buy polio vaccine for the village. 300 naira, sir. What are you doing here? Eita, o menininho. Uh -huh. Ia ser legal. I've come to give my confession. <laughs> Have you forgotten how you got that cross, brother? The day they took me? Is what I did that day a sin? Or is it forgiven? Because it is you that was saved. Merchandise. You mean drugs? We are moving the drugs out of Nigeria so that they cannot be used by our people. Mm -hmm. You have all the money to buy your vaccine. You know, you don't have to be belligerent just for belligerent's sake. Everyone loves you now. Oh, Pucky. Yo, Sawyer. Glad you're back, man. <laughs> you mind if I go instead? You want my shift? Help me take my mind off things. Ele tá querendo conversar. Tecla. Tecla, é. <laughs> Quer tecer? Você não me conhece, mano. Eu era uma boa pessoa. Eu era um homem de novo. Não me julgue, mano. Não... Só... Vixe, um corpo. Só falta ser o irmão dele. O que você está fazendo? Esse homem salvou minha vida. Oh, Jesus. Salvou sua vida, hein? Ele se desce em um plano na Nigéria, nós estamos no meio do South Pacific. Isso faz todo o sentido no mundo. É, Charlie, confuso, né? You're a priest. You're a priest, right? He's a priest and you're a priest too, right? Tipo uh isso. -huh. I need to talk to you. Meu Deus. You will make us priests and we will fly the drugs out ourselves. Leave this church now, Michael. Go now. Think of the life you will save. Topo. É, né? Aparentemente. Ah. My signature does not make you a priest, Echo. You could never be a priest. How many of the statues do you have left? The Virgin Mary statues, how many? I have a 300. I will take all of them. I guess we are both sinners now. Perhaps we are. But God will forgive me, Echo. Right after it was a big bag of rocks fell on my head, so I'm sorry if I'm a bit spotty with the... Nossa, o Charlie mente muito mal. Podia ter pedido para o sair, né? Climb that tree. É, olhando de cima. Posso ser o plano? O que se eu não? Você vai me bater com o Jesus stick? O stick tem sangue de sangue. Você vai climb that tree ou não? Sabe logo, parece ser chato, Charlie. Você é um priest, não é? Hum, hum. Ele não seguiu a fumaça. 
Ela passou meio rápido, né? Não tinha conseguido, não. É. Não. Tô falando assim, a direção. Ah. Need to get higher. Nossa. Wonderful. Thank you. Ah, eu não sabia. Ah. Ai, meu Deus. Não vai cair daí, Charlie. A gente nunca viu assim no tipo não. Não. Que? Ficou com medo dele? Tá recuando, Achei que tava re... Tá? Tá. Só ele e o Loki, hein? Uhum. Acho que medo não, acho que ela... Não é, foi Viu que ele não representava perigo, risco. É, medo também acho que não é. Caramba, o que foi isso? Did you see it? Yeah, I saw it. What the bloody hell did you do? Quem viu? Charlie viu também. When they see a creature made of swirling black smoke, they run. I was not afraid of it. I could see that. That thing kills me. Did you see the plane? Eu vi o plano, é cerca de um quilômetro dessa maneira. Obrigado. Espera! Jack, Kate, Locke... A galera da Dinamite, Hurley. né? Eu não sei se o Hurley viu. Ele viu? Ele não estava na, na, no caminho de tava, volta? Mas eu não lembro dele lá. Se ele ter visto. Hum. E eles não falaram pra ninguém, né? Obviamente. Não. Hum, ah, coisa escondendo coisa. Ele tá vendo se tem alguém. Ele vai tentar. Agora que a gente vai ver se, ma se manda mensagem. Ó. Tá hum. vendo? Não acontece nada. Viu? É só quando ele tá ali. E eles que tem que iniciar a conversa. Eu acho que o Walt tá do além. Aham. Uhum. Será que ele não viu? Ó, oh, qual o interesse dele de saber se tá sozinho? É. Ah. Eles quem? Ah. Ei, hey, Michael. You need o quê? Você precisa vir. Atrapalhar a conversa. I just want you to know that as soon as we can, we're gonna figure out a way to go out and bring him back. Thanks, man. Oh, huh? conseguiu tirar? Well, I'll leave you to it then. Acho que ele desligou, né? Não, ele não fez nada. Ele não, não. fez nada. Ele não fez nada. É o Walt do além. Você falou você precisa Mas quem vir. está voltando? É. Ah, tipo, não anda além morto. Né? É, ele tem uns. Bom, aí dentro, segundo o Boone, tinha duas pessoas vestidas de padre. Eles acharam, então. Tinha. Era o mesmo avião. Dá um sorriso aí pra gente ver quem é Só que, que tinha o dente. Deve ter sido muitos anos antes, né? Pois é, porque você viu o estado do cadáver é. lá? Uhum. Exato. Será que ele tá procurando o avião? Não sei. Você salvou minha vida antes e eu estou aqui para salvar a sua. Salvar minha vida? Por que você está nesse trem? Você deve fazer isso. Eu estou vendo ele. Ele não entrou, a gente já sabe. Não vá. 
Ele denunciou. Esse cara aí, ó. Você fez isso? Eu não disse que você estava envolvido. Só precisa de drogas. Agora eu sei porque ele falou que salvou. Porque o avião caiu, todo mundo morreu e ele ficou, né? Ele ia, né, avião? Mas ele não ia. foi por isso que ele falou, não. Não, foi salvar da polícia ali. Né? É. Caramba, que história. Agora ele vai achar o irmão. Fala. É, se tornou padre, né? Vai explodir. Isso, bota fogo em tudo logo, Echo. For the one I broke. Não, não, Charlie, não pega. Agora que a Claire sabe, você vai levar? Ah, é? Ela vem? Não, Charlie. Ele botou fogo no avião. Você é um priest, não é? E aí, ele se considera ou não? Essa braveza. Ah, oh, que fofo! Uhum. Eles fazendo amizade. Hum. <risos> Eita, Jack. Ó, oh, o triângulo, ó, oh, o triângulo. Começar a dar um remedinho. Estão se separando. Ah, tem que separar um... mesmo. Vai dormir no sofá hoje. Não nem um beijinho ainda. Vou estar separando. Claire, eu não Charlie, eu não quero que você esteja em nenhum lugar perto de nós, ok? Ah. ah, Charlie, perdeu. Perdeu o crédito.
Tô chocada agora. Eu tô decepcionada. É, gente, vício é uma coisa complicada, Ai. assim, não é? Você não é. o que ele fala, ele, ele fala pra ela que se sente mais seguro com é. aquilo perto. Sabendo que gente. aquilo tá perto. Não que ele vai usar, mas que loucura, gente, ele sentir que uma segurança com aquilo perto, mesmo uhum. sabendo o mal que faz. É. é isso. A gente tava falando aqui do Nel Soro, mas é isso. Uhum. É a mesma coisa. Eu, véio, eu deixo ali perto. Porque eu sei que se eu, eu vou dormir, aí o meu nariz vai entupir, véio. pelo menos tá ali, entendeu? É. É assim. Mas é a sensação também, no caso dele, né? Mesmo que não aconteça, tipo, de entupir alguma coisa, é a sensação de que tem alguma coisa ali pra, tipo, te salvar, entre aspas. Você né? pode recorrer. É, é, claro que assim, não tô querendo comparar o Nelson com não, heroína, não, né? Não, é, é bem pior. Pô, mas... é muito mais punk. Meu Eu tô falando, Deus mas é, céu. porque se o Nelson Soro já é assim, imagina a heroína que, uhum. véi, é, é completamente viciante. É foda. Gente... Hum. Por que, que ninguém falou da fumaça? Por que, que o Charlie não chegou e disse que viu? Por que, que ninguém fala deu as tempo, coisas? Não deu tempo, o Charlie chegou... Por que eles não se comunicam? O, o Charlie chegou e já foi expulso de casa. Ah. Não deu tempo de nada. E ele tá muito mais importando com isso do que com falar sobre fumaça. É. Mas, já, mas a gente pode falar sobre fumaça. E... Não, gente. Mas ninguém fala. O Loki não fala. Todos viram. A gente tava contabilizando. Quem viu? O Loki, o Jack, Jack Kate. a Kate. Será que Agora o Hurley já... não? Pois é, eu não lembro Saí. do Hurley. Sai, sai de Não, acho sai que saiu de viu o sussurro. É, sai, sai de viu. Ele não tava na hora ele da não, fumaça. Ele não foi com a galera da, da Dinamite, não. não? Véi, já, já te dei esse spoiler, vou dar de novo. Ninguém vai conversar, véi. Hum. Ninguém vai conversar. É um spoiler, eu acho que até o final da série. É. Geralmente, as pessoas não conversam. É, 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 o, a conversar, série. diálogo, é o, é o importante pra qualquer coisa na vida. E quando tem série, filme, essas coisas, as pessoas não conversam, não dialogam, não dialogam porque aí isso resolve todo o problema. É, e aí? Conversou, contou, acabou, é. ninguém mais... É, enfim. E, e a vida real é assim, as pessoas não conversam mesmo. É, véi, é, tipo, é vamos lá. Gente, mas é uma coisona, não é uma, uma, uma coisinha. Véi, assim, eu entendo. Mas também é assim na vida real. Tipo, é. a gente não compartilha tu, a, as coisonas tá. da nossa vida. É. Hum. Sacou? Mas assim, eu te entendo. Ah. Agora, sobre a fumaça. Finalmente vocês perderam alguma coisa. Puta que pariu. Vocês pegam tudo. Ah. Quando, sabe, ela, ela fez assim na fumaça, a câmera fez assim, né? Passou ah. por dentro dela. Né? Uhum. Você viu que tava dando uns... Um, Sim. Um, um negócio elétrico, sei lá. Isso. Nesses negócios, eram flashes da vida do Mr. Echo. Eu vi que mudou ah. o rosto dele. Parecia mais infantil e depois... Mas eu não achei que fosse isso, achei que era só coisa Nossa, eu não reparei. Eu não reparei nos flashes, eu vi, eu vi os, não dá os impulsos ver. assim. Não dá pra mas... ver direito, assim, eu tô falando porque, pô, tá na série, então vocês têm que saber, né? É, flashes da vida do Então é como se ela estivesse é escaneando, assim, a, a vida dele. Aí eu já deixo com vocês. É ela revelando coisas pra ele ver não, os flashes da não, vida dele? Não, ela lendo, ele... ela fazendo uma leitura. Ela uma leitura. Às vezes ela já fez aquilo com os outros de alguma maneira. Porque é muito fácil fazer isso. E dormindo, vai usar né? isso igual começou assim, a usar o Loki. A galera que já tá na, na ilha, por exemplo, o Jack e a Kate já estão na ilha há muito tempo. Às vezes a, a Sombra já sabe muita coisa sobre a vida deles porque ela já escaneou eles de alguma maneira. Pode ser dormindo, pode ser o que for. Ah, até mas porque eu ele não já... acho que ela não foi lá onde eles estão, não. Não, não sei. Eu acho que o contato mais próximo foi com o Loki. E aí, eu... a partir dali, as coisas começaram... A acontecer, é. com ele, acontecer com ele assim, não, ele começou a protagonizar vários eventos na ilha. Será que isso vai acontecer com o Mr. Echo agora, a partir de agora? Não, Porque... não, não acho. Porque eles têm a mesma, a mesma não energia, acho. assim. Não acho que é isso, não. Não, eu a, acho a que... Dele, a vibe do Loki foi mais de assustado. 
a do Echo, ele tava bem mais confiante, assim, o rosto dele tava Não sei, bem... eu acho que é porque são não, pessoas pera diferentes. Peraí, a, a Larissa tá falando de uma cena e você de outra. É. A Larissa tá falando de quando o Loki ficou assustadão com a fumaça ah, chegando. Tá, foi, e não. ela tá falando lá do começo, quando Na ele primeirinha. viu e falou pro Jack, assim, depois. Eu vi, o que eu vi foi lindo. É, eu, eu tô me mas, referindo a mas, mas aí fica uma dúvida, né? Se ele achou lindo, por que, que depois Teve ele ficou medo assustado? Teve segunda. Às vezes na segunda vez era outra coisa, não era fumaça, porque a gente não viu o que era. Não, é mais claro na segunda vez. Era fumaça. Era fumaça. Na ah, é. primeira vez era é que um, foi um rastro de fumaça. Não um claro. Rastro de Pode fumaça ser um furo. Assim. Não, não é não. <risos> não é. Eu é. acho que é porque Ei. até aquele ponto a ilha estava cobrando coisas do Loki, né? Desde o evento do Boone. Hum. Como se a ilha estivesse cobrando, por isso que ele estava tão alucinado ali para. Talvez ele estava com medo isso. pelos outros, não por ele. Hum. Que da, da outra vez ele tava sozinho, dessa vez não. Tanto que ele falou, pode me deixar, né? Falou pro Jack, ele assumiu ali e falou assim, pode me deixar. Tipo assim, deixa ela me levar e vocês ficam. Ah, tá na, na, na cena que Nossa. puxou ele, né? Isso, nessa que ele tá com medo. Então, só uma pergunta, então. Por que por que, que a fumaça foi embora? Tipo, só olhou pro Mr. Echo e foi embora. Então, Exato, é aí que eu ia falar. Hum. É, eu acho que, tipo, considerando que ela passou uns flashes ali... Eu acho que ela fez uma leitura da vida dele para tipo, ver se ele era uma pessoa boa ou valorosa, sei lá. E aí ela viu que tipo, não era uma ameaça e aí foi embora. E aí ela pode ter feito a mesma coisa com o Loki quando, quando encontrou o Loki. Agora eu não acho que ela foi lá na praia para tipo, fazer com todo mundo. Acho que foi só quando encontrou mesmo. Eu Mas... acho que é só nesse contato direto mesmo. Mas lembra que ela puxou o Loki pro buraco? Foi. É, aí eu não sei por quê. Ah, boa. Mas, que, mas é isso. Essas Ela teorias... ter puxado o Loki pro buraco hum. pode ter sido pelo mesmo motivo de, de ter tirado ali a, a, o sentido dele das pernas enfraquecido. Sei lá, no sentido de, de atentá-lo para alguma coisa hum. e, sei lá, forçar alguma reação dele. Não sei. Vocês lembravam que o Loki... Foi o Loki que, que achou, né? Esse, esse padre do dente de ouro aí. Vocês lembravam disso? Foi né? a primeira vez, foi ele que achou. Uhum. Isso eu lembrava. Eu não ele lembrava achou, desse padre. Verdade. Ele achou dois corpos, que eu acho que eram os outros dois que estavam com o irmão dele. Eram dois corpos de pessoas vestidos de padre. Não, só, só tinha um. Só... Não, eram dois, né? Só tinha um. Tinha um. O outro tinha morreu e ficou pra fora. E ele não tava vestido de padre. Você uh, diz corpos mesmo, mortos, é. na ilha. Eu não, eu, não... eu não sei, eu lembro que eram dois... Dentro do ah, avião? Não, não, fora do avião. Não, mas aí foi em outra situação, né? Bom, foi então... quando eles chegaram nas cavernas, não foi? É. Que tinha dois corpos lá. Não, Bom, mas, mas era... esses daí eram outros, é. não, não. Então, então... Quem tava no avião era o, o padre, que era o padre, que tava vestido de padre, e o outro não tava vestido de padre. O irmão do Eco... É. E o cara... Não tinham duas pessoas, só. tinham três, não tinha Não. O, o terceiro morreu, ficou pra fora do avião. Ah, tá o que bem. foi no avião não tava vestido de padre, e o, o irmão do Eco, que é padre mesmo, que tava vestido de padre. O do dente de ouro não tava vestido de padre. Mas ele tava vestido tava. de padre. Tava, padre tava de padre. Tava. Mas na cena, que, na cena ele não tava. Tava, 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 tava. O outro que não tava, que morreu fora. É isso. Ah, tá. É, o, o do dente... E a gente tinha visto esse dente de ouro. Quando o Loki achou. É... E aí o Loki, por, Loki pelo pe... conto do, por conta do dente de ouro, ele falou que aquele, aquela pessoa não era padre e que ele estava tentando ah, se disfarçar. Ah, lembrei, é, lembrei. Não, é porque o Loki pegou a arma dele. Aí falou que não é padre. Uhum. Aí ele levou a arma. Uhum. E, e ele viu dinheiro e era ele falou, é dinheiro Nigeria. Da, Niger, da Nigéria. Exatamente. Ah, isso eu não lembrava, não. Eu lembrava que ele tinha visto a pessoa uhum. de padre, né? O corpo de padre. E aí ele fala, é um padre? Aí depois ele vê os outros artigos que são diferentes de uma pessoa que é padre, né? Tipo, a arma e tal. Aí ele comenta, tipo, eu acho que essa pessoa não é padre. Eu acho que ela tá, tipo, não falou disfarçando. Mas tá, tipo, tentando parecer que é padre. Ele é. chega a comentar isso, mas Sim. assim, só isso. Que por causa da arma. Eu, eu não lembrava da arma, mas acho que é por causa da arma mesmo. Ele tava com bunho nessa hora. É. Né? Aí eu fico pensando, velho, caraca, será, o que, que vocês acham? Eu não sei mesmo, será que eles, esse plot do aviãozinho, do eco, eles já tinham pensado nisso quando 
Nesse episódio que o Loki achou, o padre já tinha formado esse plot da, do Mr. Echo. Eu acho atrás. que sim. Gente, mas foi genial, porque qual a chance do, do avião é. ter sido o aviãozinho que sai da Nigéria envolvendo o Mr. Nossa. É assim, não, seja lá qual foi a resposta dessa minha pergunta, se eles já tiveram planejado antes. Isso se aplica a muita coisa, tá? Uhum. Se eles já tiverem planejado antes, ou se eles tiverem em, é, emendado Encaixado uma história depois, depois, ambos são geniais, entendeu? Então, se eles já tiverem emendado, se eles tiverem emendado depois, foi uma emenda muito massa foi de muito fazer, é, né? Muito, muito interessante. É. Ah. Porque tinha que ter o um avião pra acontecer a coisa do Boone, né? É. E tinha que ter uma história pra encaixar o Mr. Echo. Não, e não só... Esse lance, do, esse lance do avião, não só o Mr. Echo, né? Com o negócio do rádio... Ele falando com o Bernard lá. Isso. É tudo conectadaço, assim, essa, essa parada do avião. Ah, caraca, <risos> meu. Deus, que loucura. Nossa, que episódio Sim, bom. Isso. Gostei muito. É, eu acho... Eu Gostei gosto também. Gostei muito desse episódio. E eu acho emocionante. O... Eu achei muito dramático, assim, é. a história do, do Mr. Echo. Porque leva a gente a, a pensar que ele era, sei lá, um traficante, não sei o quê. E olha a ideia dele, o que ele fala. Também não sei se ele estava contando historinha pro irmão dele, ou se realmente ele tava engajado naquela missão de tirar as drogas da Nigéria pro povo deles não usarem. Que que então, então ele comprava a droga pra mandar pra fora, tipo... Eu acho que foi só um argumento que ele usou. Só Eu acho que ele era traficante mesmo, e é isso. E aí ele vira aí... padre. Ah, e a redenção dele é porque ele já tinha a coisa religiosa. A redenção dele é quando o irmão dele morre. E ele resolve assumir o lugar do irmão, né? Tipo, ele... assumir a missão do irmão. Que foi a mesma coisa que ele fez quando ele pega a arma da mão do irmão e mata o... Coisa. Isso. Foi ele retornando, pro, na verdade, é, ele retornando pro, irmão, né? pro que ele já era, né? Que era ele que tinha o, a, a, o crucifixo, crucifixo. É. inicialmente. Ele, ele assume lá o papel de bandido pra salvar o irmão disso. E, ele, Caramba. e aí, no fim das contas, ele Mas, retorna, né? Por isso que ele falou de salvar, né? Que o irmão dele meio que salvou ele também, né? Tipo, o Stark é meio que resgatado. Então é como se fosse, tipo assim, você me resgatou quando eu era mais novo, me salvou. É. Agora, meio que foi a redenção dele mesmo, que é. o Jovita falou. Tipo, dele sair daquela vida ali, porque aquela vida meio que foi imposta pra ele, na real, né? Então, ele falou isso, né? Ele falou, eu fiz o que precisava uhum. pra sobreviver. Eu, e aí? É... Aquele dia, você foi salvo, né? Tipo, o Mr. Echo falou pro irmão dele. Uhum. Foi pra salvar ele. É, você foi salvo. E aí, eu, eu sou pecador ou não por causa disso? Alguma coisa assim que ele falou, né? Uhum. Eu cometi um pecado. É um, é um bom, bom dilema esse. É. E aí? E aí, ele fez certo ou ele fez errado? Em tirar a arma do irmão e atirar na... Matou uma pessoa, ele matou uma pessoa. Cara, naquela circunstância ali, eu acho que Muito ele... Que... O que ele que se foi, faria? Exatamente, ele foi, foi certo. É. Ele agiu pra proteger o irmão mesmo. Foi. Agora, Alguém... o que eu não entendi é por que, que aquela galera tava lá, tipo, pedindo pra criança matar o, o velho. É, velho. Eu, eu não entendi, assim... Maldade, assim. Pedir pra criança matar o velho é pura maldade. Pura assim. maldade. Eles eu tavam... acho que é pra exercer ali algum tipo de, 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 de controle é. pelo... Pra intimidar, pra mostrar ali que... Não só isso. Eles que mandam, né? Eles não, que mandam. Não só isso, mas talvez eu responda melhor essa pergunta falando que, pô, eles estavam recrutando. Levaram o Mr. Echo e olha o que, que o Mr. Echo... Tanto que ele falou, né? Virou. Esse aqui não hesitou e é... tal, eles elogiou. Eles estavam ali pra recrutar. recrutar. Não, assim, eu acho que eles estavam pra mais coisas, mas, tipo, mas também é... Naquela mas a, cena... aquele Fazendo velho, tempo. tipo, era alguém que devia pra eles? É... Ah, não sei. Boa eu pergunta. acho que era aleatório, era alguém, aleatório. Ali, a, alguém ali da vila, né, daquela vila, pra testar mesmo, imagina ali, pelo tamanho da vila, todos devem ser conhecidos e tal, e aí você imagina pegar uma pessoa por ser mais, mais velha, então, digamos assim, que ela tem um respeito, né, seja mais é. conhecida, pra testar mesmo ali, quem vai ter coragem de atirar naquele velho? É, pode ser. Uh, Michael, escondendo e... coisas... E o, o, o Jack chegou bem na hora do, do MSN ali. Foi. <risos> e sei que aquilo ali, MSN não. Sei que é. Nossa, não, sem contar aqui. Na hora que ele chegou, apagou tudo ali. Então, não foi o Michael. Não foi, ele não mexeu. Isso aí foi, aconteceu do outro lado, seja lá... Por isso que quem tá quem mandando foi. a mensagem sabe 
se quem vai receber tá sozinho, é. se vai poder responder. Véi, qual... Que loucura. Se o, se o Michael tentou digitar, não conseguiu. Não conseguiu, você acha a gente que o... viu isso. Mas você acha que o fato de tentar digitar... Aciona, aciona algo, lá. algo lá. que aí, opa, tem opa. gente mexendo. É isso? Pode ser. Eu não tinha pensado nisso, mas acho agora... Que... Acho que mas pode ser, sim. E o fato de ficar um tempo sem digitar, talvez apague a tela ou apague a conversa. É. Porque ele ficou um tempo sem digitar. Foi, e... Ouvindo lá o Jack. Ouvindo é. o Jack, aí pode... quando o Jack olhou, ele ficou meio assim, né? Tipo... Isso, pode ter sido apenas sorte mesmo. Não, é. não descarta também, porque computador faz isso. É. Normal. Porque não faz sentido. Ó, não faz sentido. O, 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 bem na hora que o Michael sentar, começar a ter os, uhum. os conversas. Não faz sentido nenhum. Tipo assim, é claramente é, alguma coisa... Proposital, né? E aí, dessa vez, ele fala, você tá sozinho? Ah, uhum, a primeira, que, primeira questão. O Michael ou... Quem não. tá conversando acho com o Michael. Tá, acho que quem tá... Quem tá falando? Ah, só, só. Aí ele fala que os outros estão... Podem chegar. É. Estão, Vocês têm que vir. É, e não termina... Posso falar muito, não posso falar muito que os outros estão chegando. Isso, e aí termina dizendo, né? Você tem que vir. Tem que uhum. vir. É. Vim pra onde? Pois é. Pra onde? O Jack é, chega ele, bem na hora. Ele perguntou. Oh. É, chega bem na hora. Oh. É. Então tá bom. Não, não é é né? isso. E Kate Sawyer no, no love do, do... Só na amizade colorida. É. Da cabeleireira. Aí vem o triangulinho, né? Sempre vem o terceiro Mas, ó, pra atrapalhar. Na, né? Mas o Jack... Que o Jack, ele tá... De, eu acho que depois que ele flagrou ali o, o, o delírio falando, do Sawyer, ele é o... se retirou. Você viu como ele tá diferente com a Kate? É, ele é. chega ali, ele né, todo não, ele não, só dá o remédio, ele, ele não, não faz nenhum comentário, ele não pareceu, Ele não pareceu recalcado. Nem é, nada. ele é. chegou na não, boa. Não, não, foi na boa. boa. E deu, é. deu remédio. Foi. É. é como se ele entendesse que não, tem uma coisa... Não é pra ali, mim. É, tem uma coisa ali entre os dois, então eu tô de boa. É. Foi. <risos> 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 Aí, a gente sabe que a Kate sente alguma coisa por ele, ela deixou claro isso, né? Ela se sentia culpada por sentir é. algo pelo Sawyer, mas ela sente algo pelo Sawyer. Ah, rapidamente, então. Você, ah. prefere, você prefere a Kate com Sawyer ou com Jack? Com Sawyer. Com Sawyer. Sawyer. <risos> Jack com Ana Lúcia. E... Olha aí. É verdade. Hum. Tem alguma coisa entre os dois? Eu acho, eu acho, sinceramente, depois daquela discussão toda que a gente teve e tal, e agora nesse finalzinho ali do episódio mostrando... O, o Jim dando... A parte da frente com a parte de trás se conectando ah, ali, é né? É legal isso, né? E aí... Durante o Salmo. Do, isso. Do, caramba, foi durante uh, o Mr. Eco recitando o Salmo, foi mesmo. E aí o semblante da Ana Lucia já estava diferente, como, como se tivesse tirado aquele peso da, da culpa dela é. e dela achar que todo mundo a odeia. Então eu acho que, sinceramente, ela vai ter uma... Uma reviravolta, assim, ela vai ser muito importante para os acontecimentos da ele. Porque ela já mostrou que ela é corajosa, que ela, né, ela é impulsiva também, mas eu acho isso muito bom, muito positivo. E eu quero muito que ela, que ela é, faça as pazes com o Said. Porque é, eu acho que eles, a questão é, que ficou foi com o Said. Foi com o Said, é. Com as outras pessoas, não. Eu acho que ela já chegou pensando isso. Tipo, todo mundo vai me odiar. É, Mas ela foi vendo dela. que as pessoas foram se abrindo pra ela, é, é, abrindo espaço pra amizade, pra conhecer. Então, ela foi a, meio que baixando a guarda. Uhum. Mas ficou algo entre ela e o Said, né? Ficou. Porque foi o Said que perdeu uma pessoa e... Pelas circunstâncias que aconteceram naquele episódio, né? Sim. Então é isso, gente. Muitos assuntos. O episódio da Margem é isso. Então, deixe seu comentário sobre tudo. E se a gente esqueceu de falar de alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá bom? Tchau. Tchau.